lifted us from the miry clay. Sabi po dito, bagaman di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas. Kahit na maantala ang pamumunga ng mga ng oligo at walang anihin ang mga bukirin. Kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan. Verse 18 Magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na maglilitas sa akin. Ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Magpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po'y pananang. Hallelujah. Praise the Lord. We worship you, Jesus. We glorify your God in our needs, Lord Jesus. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Inadakila ka namin. Dahil karapat dapat ka sa aming pagsamba, karapat dapat ka sa aming pagpupuri, Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa iyo sa umagang ito, sa paghakataong muli na magkasama-sama para sa, para sa mga salita mo, Panginoon, na aming pagsasaluhan sa umagang ito. Let your word be uh, fire, Lord God, sa bawat puso ng bawat isang makikinig, Panginoon, na siyang magpupuspos, na siyang ang magbibigay ng panibagong kalakasan sa bawat isa, Panginoon. Ikaw po ang magbigay sa amin, Panginoon, ng pangunawa. Ikaw po ang magbigay sa amin, O Diyos, ng mga salita mo ito na, mag, na titi mo sa aming mga puso't isipan. Salamat, Panginoon, sa umaga ito. Wala kang ibang itinatas kundi ikaw, Diyos na aming buhay na Diyos at ang aming kagapagitas. Marami pong salamat sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Praise the Lord. Okay, so ang ating pong teksto ay nasa Old Testament. Okay? Nasa lumang tipan. And alam natin, bihira po, bihira natin matunghayan ng mga aklat na to. Pero salamat sa Diyos na tayo ay dinala sa aklat na to. Para po sa kanyang mga salita. By the way, meron po nga, no? Um, acknowledge lang po natin ang ating mga bisita ngayong umaga. Meron pala po tayong dalawang bisita. Isang 5 years old, that is ang 17 years old. Unahin ko si Princess Yes, Yesa Faro. Nasa, ano, nasa, ano, nasa mga bata o nandito? Ano doon? Okay, at si Rovic Ram Ramirez. So welcome po sa Sisters of God po. Okay? Okay, so balikan po natin ang ating text. Okay, nabasa po natin dito yung text natin ano po sa chapter 3 ng haba po. Okay. So, bin, may kinuha ko po yung verse 18 bilang maging tema or title ng ating pag-uusapan ngayon. Sabi dyan, Yet, I will rejoice in the Lord. Sabihin nga po natin. Yet, I will rejoice in the Lord. So, yung salitang yet, ano? Ganon pa man. Parang ganon pa man. Verse 18. Ganon pa man, ako'y magsasaya, ako'y magkakaroon ng kasayahan. Kag kagalakan mo lang sa Panginoon. Magagalak sa Panginoon. Bakit kaya may ganito pong sinasabi dito si Habakok? Sino po nga si Habakok bilang uh, pagbuhan natin ng background? Okay? So alam natin si Habakok ay isa sa mga minor prophets. Okay? Yung sa Biblia. Ano po? So ang pangalan niya ay nangangahulugan siya ay isang propeta. Yan. Prophet, his name means embracer. Yan. Magayon na pala ang gustong sabihin kang pangaral niya. Embracer or one who embraces. Sa rong tao uh, na, na mag-embrace. Mag you mock up. Mag-hugos. Ayan. And uh, he prophesied 
during the, the reign of the king Josiah and king Jehoiakim. Jehoiakim, sa 2 Kings po natin, makikita ang kwento nila. 2 Kings chapter 22 verse 1 and then chapter 24 verses 1 to 5. And 2 Chronicles chapter 34 hanggang 36. So nandyan po yung kwento, yun po yung panahon kung kailan si Prophet Habakkuk ay naging ano, naging tanyag, naging active. Ito po sa kapanahunan po nito. Okay? Sa panahon ni King Je Josiah and King Jehoiakim. Yan, mas ma-complicated ang sa iyang pangarap. So yan po. Pero kakaunti po ang ang makikita natin, kakaunting bagay, informasyon ang tungkol sa kay Prophet Habakkuk. Pero siya ay kinomisyon. Yan. Kinomisyon para i-announce ang intention ng Diyos na ng Diyos para i-punish punish ang Judah under the Babylonian Empire. Yan. Sa panahon po niya. Okay? And ano po ang nangyayari sa panahon na ito? Okay? Kung babasahin niyo po ang 2 Kings, nandiyan po yung pangyayari nung panahon na yun. Okay? Na kung saan ang kasalanan ay ram rampant sa lugar ng Juda. Na kung saan laganap, and laganap ang kasalanan. Grabe ano, kung titignan po natin ang kwento ng Israelites, ano, si mga original kayang nakamasid kang Merakel kang Diyos nagkagaran, nagkagaradan na. Kaya bali si mga generation na kung ini ang yaon sa time na nini King Josiah. And that time po, rampant ang kasalanan. Ang mga kasalanan, yung pag-worship sa mga idols, yan, idolatry, sinasacrifice ninda sa itang mga aki, inahandog ang sa itang mga aki, sinusulo, kimolik, simolik sa rong uh, pagan god, Yan, inahandog, inahandog nila. And, yan, they ignored the one true God. Yan, yan ang sitwasyon ng mga Israelites ng panahon na rin. And, sa panahon ni King Josiah, medyo nagkaroon ng pagbabago. Yan, nagpag, nagkaroon ng pagbabago. Yung pumunis si naging hari na, 8 years old pa lang, hari na. And, habang naglalago siya, nagdadakula, under po siya kang mga prophet na nagagabay sa iya. Okay? Ito, kang magandang siya, magandang siya, ang nagpalit sa iya, inig si King Jehoiakim. Pero, iniyo, naging kakaiba siya ang kinibo, ano po, nagbalik siya duman, inig mga Israelites, nagbalik sa dati nindang gibo, kung saan, ang inig si King na ni, nirefuse niya ang minsahing aling sa Diyos. Nirefuse niya, dahil po niyang magdamo. And, Ah, kinakasdi ko niya ang mga prophets. Aramdaman ko ang prophets, di ba? Ang role ninda is to speak to the people in behalf of God. Tama po ba? Amen. Siya po ang nagsasalita, ang prophet ang nagsasalita sa mga tao, yung anong naisabihin ng Diyos sa mga tao. Pero ito si King, Jehoi Kim, nire-refuse niya, ayaw niyang makinig at bumalik sila doon sa dating gawit ni Ilingong tapo ang istorya dyan sa akin. Talang matindi ko. Alam po nilo kung sa inaw, lugar igwaning, igwaning dambana, igwaning idol. Yan. May mga santo-santo, may mga, may mga ano sila duman na nilalaan. Uh, mga pagan gods, ano. Iyan ang ginigibo nila. And isa pa, uh, sinusulok nila itong mga writings, itong mga tataramon na naisulat na pinapasunog. Okay? At may pinatay pa silang prophet. Yan ang pangyayari po sa bu ay sa ano sa buhay ni King Jehoiakim. Ano po? Eh sa panahon po ito ni King ni Prophet Habakkuk. So alam po ninyo na very unique po yung libro ni Habakkuk kasi po dito po makikita natin na hindi siya nga nagsasalita sa mga tao in behalf of God. Ang issue nito dito sa libro ni Habakkuk, itong personal niyang personal niyang uh, issue sa kagunang natin. Itong sa iyang kaya nga ina po 
siyang embracer, tamag magaling siyang mag 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 siyang makipagresel, makikipagresel siya sa Dios. Ano? Sa Bible po isang kwento po makita natin na nakipagbuno sa Dios. I see. Sino? Tama po ba ako si ako? Kasi Jacob, nakipag-wrestle siya sa Diyos. Ano? Ito naman, si, ano, si, si Habakok, hindi siya literal na nakipag-wrestle, pero itong, sige siya po kikag-confront sa Diyos. Bako si mensahe kang Diyos ang tigtataon niya sa tao, kundi itong mga personal na observation niya, sabi niya, ano ta nangyayari ni kung babasa kong tapo ang Habakok chapter 1. Nandiyan po yan. Inireklamo ni Habakuk ang walang katarungan. Basahan po natin yan dyan. Nandiyan po. Si reklamo niya, tano, taaro ka niya ang nangyayari? Anong araw ka niya nangyayari sa, sa lugar mi? Punong-puno ng mga injustices. Yan. Tignan natin. Ayan, hindi pa yan. Okay, punong-puno ng, ng kakulangan, ng hustisya. Bakit? Kasi hinayaan ng Diyos ang lugar ng Buda na mapasailalim sa Babylonian Empire. Imagine that, sabi ni, sabi ni Habak, Lord, ano man na pig, pigtugot mo na mangyari ini, ano po, na mangyari ang araw ka ng sitwasyon sa, sa muya na kami pinapasakitan ng mga ng mga mga nakakasakop sa muya, ano, sabi duman. So ano yun yung mga nirereklamo niya, ano, itong uh, unjust economics, slave labor, yan, pinapahirapan sindang magtrabaho, nagtatrabaho na nga, ito rin nagbalik sinda sa ano, sa, sa Egypto. Araw kaya ng sitwasyon yun na, may mga irresponsible leaders, imagine na, panahon pa pala niya, ano, may irresponsible leaders na, mga pigmanahan mo talaga ang mga tao. Ano po? Ang gano'n yan. Ayan, may mga irresponsible leaders, idolatry, yan ang nagpapahirap. Nahihiling po yan. Nahihiling po yan ni, ni Habako. At nilireklamo niya yan sa Diyos, bakit nagkakaroon ng ganito sa amin? Okay? Is God, is, uh, is God good? When there is so much evil in the world, bakit may mga aruganing nangyayari? Bakit maraming masama ang mga nangyayari? Sabi ni, sabi ni Habakuk, ito nga yung Torah. Alam niyo po ba yung Torah? Yung Torah is the the, the books in, uh, simula sa Genesis, yung tinatawag nating Pentateuch. Yan, yung Torah, nakasulat doon na yung mga, mga utos ng Diyos, binabaliwala daw yung violence, corrupt leadership, nandiyan na. Okay? Pero alam niyo po ba, hinayaan po yun ng Diyos. Naging silent talaga si si Lord ang Diyos sa panahon ni Habako. Kaya, sige niya hapot, sige niya hapot, tano, Diyos, tano, Yahweh, tano, araw ka niya ang nangyayari sa Muya. Pero ha, naging silent po ang Diyos at hinayaan niya na mangyari po yun. Kasi ang nais ng Diyos, Ano, ang nais ng Diyos, gamitin niya ang Babylonia para ipakita sa mga taga Judea, sa mga taga Juda na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At walang sino mang anumang bansa na pwede mag ano sa iya, maglagpas pa. Ano po? So yan ang nais na ipahiling kang Diyos kay Habako. Ngunit po, sa chapter 3, may linda dyan. Po, panalangin ni Habako. Okay? Dito na yung prayer niya. Nang maintindan nito ni Habako, ah, ito pala, uh, nais mo, ito pala nang gusto mo. Okay? Lalo na po sa verse, dito po tayo, sa verse, sa verse, na ano natin, sa verse 17 hanggang, sabi po dyan, though the fig tree, though the fig tree does not bud, ayan, uh, and, there wa, and there are no grapes on the vine, Though the olive crop fails and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. The sovereign Lord is my strength. 
He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Ayan ang panalangin ni Habakuk na maski anong sakit pa ang mangyari sa muya, sabi dyan, though the fig tree does not bud, ang fig tree po kaya prominent po yan sa indang lugar. Ano, prominent na prutas na punong kahoy. Na, sabi dyan man, maski kainan yung magbunga, ibig sabihin, lagi itong ginagamit nila or, or lagi nilang uh, kinakain ito, nakakain na po ba kayo ng, ano, ng prutas nito? Hindi pa. But that one, foreign, ano yan, foreign fruit. Ayan. Okay, balikan natin dito. Ayan. Do, kahit, ayan, na yung fig tree, hindi na mag, magkaroon pa ng sibol na, na nagsisignify na buhay pa ini. Na iba pang pag-asa na magbunga ini. Ano po? And, sabi dyan, ano pa? Do, no grapes on the vines, olive crop fails. So, kapos na itong mga produkto na tiga ano ninda, kapag sabi niya, maski mga mayo na ni source of living pa ganita niya. Ano source of living. Sabi dyan, fields produce no crops. Yan, si field medyo ano na siya, dahil na siya ang pag-asang magkaroon pa ni, ni ano man na magtubo na makakaninda. Ano yan? Tapos maski mayo na sindang mahiling na nakakulong na na tupa or na kung ano man. Pero ang sabi niya, ano po ang sabi sa verse 18? Yet, I will rejoice in the Lord. Amen. Kailan po yung panahon na experience natin as in mayo po kita and grabe si kasakita na sinasapot ka. Makapagsabi pa kaya kita, Lord, I will worship you. Lord, I will rejoice in you. Amen? Amen? Na-experience na po nindu yan, naarog ka yan. Ano po? Sabi niya, it is easy to praise God when things are going well. Tama po? Pag ang mga panahon, ang mga bagay sa buhay mo, maayos, okay-okay, madali mag-worship sa Lord. Tama po? Pero kung panahon na napanukan na ng difficulties, yao na si mga disasters, si mga circumstances sa buhay ka, how, we, how can we say that, Lord, I will rejoice in it. Amen? Madaling taramon, di ba? Madaling isabi yun, pero pag nasa sitwasyon na parang hirap, mahirap. Pero makita natin dito si Habakok. Nahiling niya ang disaster na nangyayari sa Uda sa Judah. Ano po? Ang kasakiman, ang mga pasakit na nangyayari sa Judah. Pero sabi niya, still, I will rejoice in the Lord. Okay? Napaka-powerful yung yet na, na word na yun. Ano, Napaka-makapangyarihan yung ka, yung salitang yet. Namang katumbas nito sa, sa Tagalog. Um, kahit Maski na, maski na, araw kaya, dawa na. <laughs> yeah, ba na kayong gusto sabihin ka, dawa? Dawa. Maski na, dawa na. Maski araw pa kaya na nangyari, I will worship the Lord. Sabi nga na isa kanta, ano po, kahit ano mang panahon, mag mabigat na ng sitwasyon, o maging sitwasyon. Minsan kinakanta yan, kahit ano mang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon. Imagine na mabigat na sitwasyon. Amen. Yan. So yun po. Amen. So kahit anong bigat ng panahon. Makapagsasabi pa po tayo, baga tayo na I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. I will rejoice. I will be joyful in God, my Savior. Pagsamba sa gitna na pangamba. Pagsamba sa gitna na pangamba. Sabi po dito, worship isn't simply singing happy songs when we feel happy. But choosing to trust God and declare that His character is perfect. Ano po? Ano po? 
Bagano. A worship song is not just singing happy song or a song itself. Po, hindi yung pag-awit natin yung song mismo. Kundi yung pagpili natin na magtiwala sa Diyos at i-declare ang kanyang karakter sa buhay natin. Ano ba ang karakter ng Diyos? Ano ba ang karakter ng Diyos? Ang Diyos ay matapat. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay makapangyarihan. Yun ang mga karakter po ng Diyos. By singing that, by worshiping the Lord, yan, iniintrust mas pinipilitang pangaputan kung ano ang katangian ikwa ang Diyos. Even when we don't understand in our hearts, hearts are breaking. Sabi nga ni sa kanta, kanta na naman po kita, kasi po yung kinakanta ta, halip po yun sa mga inspiration ng banana spirito sa mga nagkikipo. Sabi mo sa kanta, even when I don't see it, You're working. Tama po? Amen? Amen. Even, I, even when I don't feel it, you're working. Akala tama yung sanang nangyayari. Even when I don't see it, Lord, you're working. Amen? Maski aloy ko nang pinag-pray na may nangyayari, but I believe the Lord is working. Amen? Amen? Even when I don't feel it, It's you who work in us. And sorry pa, you never stop, you never stop, and you never stop working. Amen? Amen. Tama po ba yun? Amen. Yan, you never stop, you never stop, and you never stop working. Hindi po po tumitigil ang Diyos sa kanyang pagkilos. Amen? Hindi tumitigil ang Diyos. Tayo minsan ang tumitigil. Amen. Tayo minsan ang tumitigil. Napakaganda yung restart ng mga yun. Kasi ang iba yung people natin, minsan, oh, wala po akong pinapatamaan, pero yun ang totoo. Minsan, sama-sama na lang. Parang ano lang, joining the flow <laughs> na lang po. Pero yung, yung, yung talagang experience nila na maramdaman nila ang Diyos, sa buhay na tinanggap nila ang Diyos, doon dapat ang ma-assure natin sa bawat isa sa atin. Nasigurado tayo that we have Jesus in our hearts. Tama po ba yan? Dapat masigurado natin that we have Jesus in our hearts. Kasi magiging baliwala ang lahat kung although nag- nag-a-attend tayo pero wala ang Diyos sa buhay natin. Sayang po. Amen. Sayang. So, nandito na tayo. Pinili na tayo ng Diyos. Tinawag na tayo ng Diyos. So, panghawakan na natin. Huwag na tayong mag, ano pa, magpa, isi-isi pa. Tama po ba yun? Makikijoy lang tayo. Makikisabay lang tayo kasi kinakailangan. No. Dapat na decision ka that, that you want to know Jesus. Gusto mong malaman ang makilala ang Diyos. Tanggapin siya sa buhay mo bilang Diyos at tagapaglipan. Amen. At hari, dugtungan natin at hari kasi minsan daw kulang maging maging Diyos at tagapagligtas at maging hari ng ating buhay. Kasi pag sinabing hari, pag hari siyang nasusunod. Hindi tayo. Amen. Ang sinabi ng hari ay hindi. Yan ang kasabihan ng mga Pilipino kasabihan. Pero tama po ba ano? So let us have that that ano yan, enthusiasm ng na eagerness na mabisto pa ang kagulat. More than sa kung anong igwakita mo niyan. Amen? Mas higit pa sa kung anong meron tayo ngayon. Okay? Amen? Amen. So pagsamba sa gitna na pangawa. Okay. Sabi po dito sa verse 19, The Lord is my strength. Ang Panginoon, Yahweh ang sa akin nagpapalakas. Sabi sa Ingles, The Lord is my strength. Ang Diyos ang aking kalakasan. Tama po ba yun? Sino ang kalakasan natin? Ang Diyos. Ang Diyos ang kalakasan natin. Kung wala ang Diyos, hindi na po 
dyan? Yan, kung wala ang Diyos na magbibigay sa atin, hindi tayo makapagpapatulog. Dahil ng Diyos, ang ating kalakasan, anong ginagawa niya po sa atin? Yan. Makes my feet like the feet of a deer. Alam niyo, may nakakita na po sa inyo ng usa. Amen. Amen. Kung panahon, imposible. Pero mo niya, posible na. Magdyan ka sa ano? Deer farm. <laughs> Ayan. Sisino na ka naman sa deer farm. Ayan. So, nakahiling na talaga kita ni Pusa. Pero, pero kung panahon, pero ang Pusa, nasa bukid lang. <laughs> nasa bukid lang. Kung dahil ka makadyan sa bukid, dahil kung makahiling na yung Pusa. Ayan. Deer. Ayan. Makes my feet not The feet of a deer. Ano klase ito? Ang feet can deer. Ayan, tingnan mo na natin yung, yung deer. Ayan, isa. Napakaganda ng musa, di po ba? Maamong tingnan, pero mailap. Ayan. Pero dyan sa deer farm, hindi na sila mailap kasi tamed na sila. Tamed na, nasanay na sa mga tao. Pero itong layas, layas na usa. Hindi <laughs> ko lamang kaya, makahili. Ayan, yan po ang deer. Tingnan natin kung anong klase ang ng feet niya. Ayan. <laughs> Nailing po nito? Garo ko siya nakahiyos. Ano? Garo yung siksihon. Nakahiyos. Ayan. Nakakintig. Pero yan ang natural niya. Pero nakakintig siya. Ano? Uh, meron siyang dalawang ano? Yan. <laughs> Tapos iba pa siya sa likod. Nagaro pang balance eh. Yan, dito na siya ma-explain oh, kamo na po nakakahiling. Yan po ang ano yan, ang usa. Sabi po dito, ah uh, ito po ay talagang mabilis na hayop na mabilis siyang tumakbo, okay? At may tinatawag siyang yung yung paa niya. Tinatawag na sure-footed. Yan, sure-footed. Sa tataramin pa lang na sure, sure na. Bakong flat-footed. <laughs> Isa yung flat-footed dyan. Ako po flat-footed. <laughs> na itong mayo na yung kalikali ang bitis. Iliwan po rin dahil sa bitis nito kung may yung pag mayo yan kalikali, flat-footed yan. Madali ko niyan mga paalnas. Kaaralnasong na yan. Magagay lang yan dyan sa mga tubig-tubig. Sigurad yan. Ganun din yan nyug na nahulog <laughs> pag na pag, pag napaluntog yan po that's flat footed pag flat footed ka da ate ka pwedeng mag army tama mo ba yun tama da yan kaya pwede mag army at mag ano da dapat ano bakong daraplaon <laughs> bakong daraplaon ang army yan short footed yan di ko siya ningarong kaya di ko siya Iba siya nga rin kayo nakatangian sa bitis niya na na kaya niyang i-control ang hawak niya na maski yakon siya sa tuktok ng mga ano yung baga? Na mountain, ng, ng cliff, hindi siya. Kaya may mahiling ka mo sa, kung nagpiling po ka mo sa YouTube or sa TV or na may picture na na usa. Araw po kaya niyang mag-stand sa medyo tagilid ng ano, uh, tagilid na lugar. Kasi may kakayanan ng paraan niya na umapak na hindi siya maumulog. Yan. Sure-footed. Ito pong picture na to, nagpapakita po yan, eh, describe na sa atin, na dapat ikot kitang sure-footed reliance on the Lord in time of crisis. Amen? Meron tayong nakahawak tayong mabuti. Ano po, sa Diyos, nakarely tayo sa Diyos sa panahon ng crisis sa buhay ta na hindi kita basta-basta mauhulog. Amen? Naka, naka ano talaga ang bitis? Ayan, ba, ba ko lang ano ha, gugo naka ganun, naka garo, garo siya agila, naka cloud. Ano tawag ito? Tama ba yung term ko? Nakalukot! Nakakabot! Yan! Dapat iba kita nga rin kayo ng karakter. Ano po? Sure-footed reliance on the, on the Lord in time of crisis. Okay? Sabi po dito, ang deer, ang usa, 
ay simple po siya ng agility. Ibig sabihin ng agility is mabilis. Mabilis, malakas, may endurance na hindi basta-basta nadadakip ng ibang uh, hayop na pwedeng kumain sa akin. Okay? Napakabuti po ng Diyos. Amen? Na pinapakita, ginag ginamit po siya sa Bible. May mga reference po yan sa Bible na ginamit sa 2 Samuel 22 verse 34. Makita natin doon na dinescribe doon na binigyan niya ako ng paang kasing katulad na paanak. So yun, sure-footed. Amen. Okay, ano pa po? Makes my feet like the feet of a deer. Sunod po, number two is, He enables me to go on the heights. Sabi po dyan sa last part, Tulad na ko sa tiyak ang aking mga hakbang. Tiyak ang aking mga hakbang at inaalalayan niya ako sa dako ng mga kabundukan causes me to stand on the heights. And iba-ibang version ito, sabi doon sa ibang version, sets me on the high places, enabling me to stand on the mountain heights and set me securely on the heights. Yan. So sabi po dyan, we live above our circumstances. Sabi po, He makes my feet like the feet of a deer. He causes me to stand on the heights. And parang sinasabi, we live above our circumstances. Dapat mas lagpas kita duman sa circumstances. Ano sa mga pangyayari sa buhay ka. Kaya kita hinahayaan ng Diyos na ano, mag, dapat lagpas kita sa mga circumstances sa buhay ka. Takong dae kung overwhelm kita itong mga pangyayari sa buhay ka. Pag na-overwhelm kita, kita ang matatapunan. Dapat pa rin kang nasa tuktok, nasa taas para nakikita mo at naalam mo kung ano ang gagawin mo sa mga circumstances na yan. Amen? God gave us the grace, the courage, and the inner strength that we need to press on to attain new heights and experience the new vistas. Vistas? View. Ano? Magayon ang pagpagpagya ko sa tuktok. Yung may naka-experience na kita kaya sa tuktok pagpagya ko sa bukit. Si mga tugang-tangyaw niya sa ano po ka. Ano po? Nailing po nindo ang kababaan. Tama po. <laughs> Pag nailing nindo ay puto si Kuri o puto si Pili. So there's something in us na pag medyo nagpapakusog sa'yo mo, mas, mas mataas ka dyan. Kayang-kaya mo yan. Amen. So, yun. So, in the midst of trying times, it's easy to become overwhelmed with circumstances. Just like Habakkuk definitely live in trying times, but his solution is to redirect his attention to the Lord. Sabi nga po natin, re redirect. Restart. Redirect. Refresh. Refocus. Yan ang mga term na nabanggit si Kurduman. Pero hindi, magayon ang kaya ang, 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 ano, ang re. So, fix, uh, prefix na re. Na re. Ibig sabihin ngayon, again. Again, again, again. Yung, yung re na prefix. Na redirect. Pag mali na ang direction mo, go back to... Ano yan? Redirect. I-redirect mo para makadamang ka sa tama. Amen? Pag medyo napasala ka, restart. Pwede mo lang iti, sabi doon man, ipupush ang button na ang restart. Maray kung araw lang kita pang ano, ano na pintuto mo lang, restart na. Ang cellphone nga rin, pag nagluluk mo, ano ginigay mo? Reboot? <laughs> Reboot or refresh? Mag mo nagpabagal ang cellphone? I-refresh mo yan. Laptop, i-refresh mo. So, napakaganda po ng salitang re. Pag may yung re, ayaw na. Hindi <laughs> ka makaka-restart. Yeah. So, re. Ang ibig sabihin kasi ng re is again and again and again and again. Redirect your attention to the Lord. Amen. Yeah. Sa so, dito na, 
nababa siya, hindi yan ganyan. Nilipat mo ko yan. Nilipat mo. Nababa siya. Ayan. Redirect our attention to the Lord. Number one. Ilisan lang natin at medyo. Ayan. Sabi dyan, keep our eyes fastened on the Lord Jesus Christ. Hebrew 12, verse 1 and 2. Gawin po yan naman. Keep our eyes focused kay Jesus. Run with endurance the race set before us. Ang may puning nababanggit. Run. Kasi ang buhay pa na ng palataya tayo ay isang takbuhin. So run with endurance. Run with endurance. Tumakbo na mayroong kalakasan. Kaya mong i-endure ang lahat ng mga pwede nating maranasan as Christian. Refuse Refuse to give up Wala pa, sorry Refuse to give up May up po yan Refuse to give up until God calls us home Mag-refuse kita na dahil kita mag-give up Hanggang kita ako doon na kang Diyos Lumansa sa iyan Takanan And then give Him all the praise and glory Amen Walang ibang karapat dapat na papapurihan at mabigyan ng kaluwalhatian kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Give Him all the praise and glory. Okay, last two. Sabi niya, shake off. Shake off the temptations. Alisin ang mga nagpaparauding-uding sa isip mo, sa ano, rebuke them in English. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry. Sorry po. <laughs> rebuke them in the name of Jesus in the power of the Lord. Amen. So, pag yan ka tig mo, ah, oh, you, you, you mo talaga, yun, nagbuyong ka na sa uriko din sa imo. Yan, so mga nagpapara Have you have experience na po na nagpaparaan sa mong negative things? Ano yan? yan. Rebuke niya po tulo siya. Shake off the temptations. And last, like a deer on the mountain slope, we step boldly into whatever God has called us to do. Like a deer, katulad ng isang kusa, Step boldly. Maski matarikon pa yan. Maski medyo slow pa yan na maray. Let us step boldly sa kung anong pinapagi po sa imo ka Diyos. Amen? Amen po? Lahat po may pinapagawa sa atin ng Diyos. Hindi talang garo kayo nananamog. Ito dito tigtadamog. Lahat may pinapagawa sa atin ng Diyos. And let us step boldly. Let us answer to the call sa apod ka Diyos. Kasi po, dahil ka man yaong digdi na may yung purpose sa imang Diyos, yaong ka digdi na may purpose sa imang Diyos. The Lord has a plan for you. Amen. Ang Diyos ay may plano sa buhay mo. May plano kita sa buhay ta, pero ang Diyos mas may magayon ng plano sa buhay ta. And that is for His Glory. And that is for His ser- service sa iya, paglilingkod sa iya, sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Sana po napagpahala tayo ng mga salita na napakinggan natin ngayon. Ano po? Na sa panahon na tayo ay medyo nahihirapan, medyo nasa krisis, nasa maraming sitwasyon na mahirap sa tingin natin. Mas mapilit natin tayo ay mag-rejoice. Tayo ay sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Praise the Lord. Yun po ang aking panalangin na na hindi po may iwasan na hindi tayo makaranas na lahat. Sabi po nung linggo, sa preaching po sa atin, struggle is real. Tama po yun. Struggle is real. Totoong totoo yung struggle sa bawat Christian. Pero ang maganda doon, sa bawat struggle po natin, sa bawat hirap po natin, kasama natin ang Panginoon. And siya po ang magbibigay sa atin ng katagupayan sa lahat po. 
Amen tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Pasalamatan natin po ang Diyos sa lingkong ito sa, sa oras na to. And kung may mga may mga circumstances po tayo sa buhay, mga mga crisis sa buhay natin, ano po tayo lang minsan, minsan nakakalap ng mga crisis na yun. Ano, mga problema natin, kita lang minsan kaya nakakahawa. Pero ang Diyos, yaw na po siya. Sabi nga rin niya, mayong panalangin na dahil dinanog ang Diyos. Mayong request na dati pagsisimba ka Diyos. Sinisimbag po kang Diyos ang kapos na panalangin ka. Ang kaipunta lang is to trust the Lord. Panghawakan ang kanyang mga salita at ang kanyang pangako. Thank you, Jesus. Hallelujah. Worship your holy name. Amazing grace that saves, that lifted.